ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡವಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಈಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರ್ಪೇರ್ ಆದಾಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲಾಗುವಂಥ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುರೇಶ್ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಮೇಶ್ಗಿಂತ ಸುರೇಶ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ರಮೇಶ್ ತಗೊಂಡಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐನೂರು ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡರ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮುನ್ನೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಒನ್ ಝ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಝ ಸೊ ರಮೇಶ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐನೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಝ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಝ ಸುರೇಶ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ನಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪದದ ಒರಿಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಅಥವಾ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಭಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈ ಆದರೆ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ 
ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ನ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದಲು ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಝ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಝ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಝ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ನ ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಝ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಝ ಟೂ ಒನ್ ಝ ಹಾಗೂ ಒನ್ ಝ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೈ ಝ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಝ ಫೋರ್ ಒನ್ ಝ ಫೋರ್ ಒನ್ ಝ ಸೊ ಫೈವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಝ ಹಾಗೂ ಫೈವ್ ಝ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇರೋದು ಈಕ್ವಲ್ಸಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಝ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಝ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟ
which is equal to 201. This will be the answer. Other reti 6.25% is equal to 1 by 16. Therefore, 848 into 1 by 16 is equal to 53. Finally, 14.28% is nothing but 1 by 7. Therefore, 497 into 1 by 7 is equal to 71. So, e rithi agi nao percentage na calculate maartave. Ega percentage calculate maartlikhe kelo vandu shortcut kalanna nodana. 50%. Yavde number na 50% andre a number na half agi ratte. Adra arda agi ratte. Udara nige 38. 38 into 50 by 100. One's a Two za. So 38 by 2 I to answer will be 19. So exact e calculation madad beka gila 38 na arda atomba tagiradrinda direct tag na wu bari budu. 10% antandre one the digit ad mele andre right side in the one the digit ad mele na wu decimal point na id beka gata. Yaudi calculation mada agate la 38. 10% of 38 antandre. 3.8 and the direct answer maadu vodhu. Adhe rithi 1% of 38 and the andre yeradu number athwa digit kala ad mele decimal point na idu bhekku. So 0.38 e rithi yagi barko thewe. Inna and important result and the andre a percent of b is equal to b percent of a. Udhaane thakut kola na 50% of 20 20% of 50 calculate marve kunta either. So 20 into 50 by 100. Athwa 50% and re ipatara arda direct akuda nabu sol marbudu. Hagu 10. So idu 10 nagata. Aderiti 20 by 100 into 50 in tabandre. 51 za 2 za 2 1 za. 10 za. Idu kuda 10 na ito. Therefore, a percent of b is equal to b percent of a. E eradu equal lagi irathe. If 40 percent of a number is 50, what is the number? Let the number be x. Aga 40 percent of x. I va teke sama agirathe. Of anthandra multiplication. Adrinda. 40 divided by 100 into x is equal to 50. 22 za hagu 5 za. So 2 by 5 of x is equal to 50. Atwa x is equal to 50 into 5 by 2. 25. Atwa answer will be 25 into 5, 125. A is the correct answer. Out of a total distance of 50 km, a person has travelled 30 km. In percentage terms, what is the distance to be travelled? Uba Mansha, on Hogbek Agiro, Ayvat km Duradali, Muvat km na Agle, Kramsidane. Percentage terms ali, Mikidanta Dura, yes tagate. Ayvat km ali, Muvat na Kramsidane, Adrindano, inna Ipat km Kramispeku. 20 kilometers has to be traveled. So, Ayvath ke Ippath adhra Noor ke Yesta agatthe the question. So, eega nabu cross multiplication na maadhthe vay. Nooru into Ippath divided by Ayvath. So, Ayvath one bari hagu Yerad bari. So, 40 percent Distance has to be travelled. The remaining distance is 40% of the total distance. Option A is the correct answer. If 30% of a number is more than its 25% by 27, what is the number? Vandu sankeya muvattu pratishata ade sankeya ippatthaidu pratishata kinta ippatthaidu jasti. Hagadre a sankeya yavadu. 
ಸೊ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆದ್ರಿಂದ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಝ ಟ್ವೆಂಟಿ ಝ ಐನೂರ ನಲವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐನೂರ ನಲವತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನ ಅರ್ಧ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅರ್ಧ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಬಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಟೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಝ ಟೂ ಝ ಟೂ ಒನ್ ಝ ಟೆನ್ ಝ ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಟೂ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫೇಲ್ ಆದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನು ನಲವತ್ತೈದು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಫೇಲ್ ಆದ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳು ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಒನ್ಸ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಸ ಸೊ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು
in a class 60% of the students passed in an examination and 60 students failed the examination how many students have passed the examination one class nalli 60% students pass agidare hagadre 40% fail agidare 60 students exam nalli fail agidare anta kottidare so, 40% of the students are failed. And the 40% students are failed. So, 60% of the students are the so, pass adanta student kela sanke tombatu. So, ili aur kelta eradu, what to yes to students idare enta la, yes to students pass agidare enta, adrenda adu, arvatu pratishata calculate madadra saku, adu tombatagata. After paying 5 paise per rupee of the earnings as tax, a person's net income is rupees 3800 per month. What is his total income? Uba Mansha on Galistironta one rupai andre no rupai se galli aidu pasena income tax agi kurtadane. Adrinda on a net income in agate tomba taidu pase agate. So ninety five pasa is his net income out of one rupee. Auno actual lagi galistairadu moose out the ent no rupai. Andre net income is three thousand eight hundred. Adrinda Navu X na value and on a total income na candidate beku. Nuridre Tomba Taidana Galastaidana net income magi three thousand eight hundred net income matre on a total income is to cross multiplication marthabe hundred into three thousand eight hundred divided by ninety five. Five in the divided matre nineteen za hagu twenty za. 19 1s are 200 za. So on a net income, 4 saver rupai agiratta. Idina shortcut al kuda sal marbudu. Net income moves out the entnuri de hagadrinda. Total income moves out the entnuri kinta just in air beku. Hariti option eradu. D matra. Miki della moves out the entnuri kinta. Come in either. Adrinda e murunu hage eliminate marbudu. Nak saver rupai. Auna total income anta direct agi mark mark bodhu. In an election, there are two contestants. The winning candidate got 70% of the votes and won by a margin of 15,400 votes. How many votes did the losing candidate get? Ibru contestant kalidare, get the candidate ge, winning candidate ke yappattu pratishata votes ekkide. Hagadre losing candidate ge make the muatu pratishata vote securate. Our ibera difference is to nalvatu pratishata percentage terms ali. Our kotiradu get the candidate one by a margin of fifteen thousand four hundred votes. Agadre e nalvatu pratishata in the Adina idu saverda nano votes and the kotidere. Ekendre on as two vote gal in the get the Hagadre losing candidate ke yes to vote sikki de enta question. So, nalavattu pratishata adnaith saurda nanu radre. Namuk beka giradu losing candidate ke yes to vote sikki de enta. Adu muvattu pratishata. Muvattu pratishata yes ta agatthe. Cross multiplication madadre answer sikatthe. 30 into 15,400 divided by 40. Is 0, 0 cancel agatthe. Four ones are three. Matheli three remainder is eight. Haguili two remainder is five. Hagu zero. Three into three thousand eight fifty. Other in the five. Five. Hagu two. So eleven thousand five fifty. This is the answer. 11,550 is the votes losing candidate got. Atwa, so tanta candidate ke handon the sour the Ainu Raiva to vote galu sikida.
ಈಗ ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅರವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರವತ್ತು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು ಸಾರಿ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಈಗ ಬಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಸ ಹಾಗೂ ಫೈಸ ಫೈ ಒನ್ಸ ಹಾಗೂ ಫೈವ್ ಫೈಸ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಸ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ ಫೈ ಒನ್ ಸ ಫೈ ಸ ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಏಯ್ಟಿ ಇಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಆಗುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ 
r is equal to t plus 12 percent or so 12 by 100 of t r is equal to t est kote dara saurda munnuru plus 100 by nuru into saurda munnuru cancel agata saurda munnuru plus 100 into admuru nura ayvataru rose wood na per square foot belle 1456 agirutte Population of a city increased from 1.5 lakhs to 2.25 lakhs in a decade. What is the increase in population in percentage terms? One Nagarada Janasankeyu, one Dashakadali, one do point Idu Laksha Dinda, Yerdu point Yerdu Idu Laksha Agide. Hagadre, percentage terms nali, population yes to increase Agide in the question. So what to yes to increase Agide in Tandre, Yerdu point Yerdu Idu minus one do point Idu. अथवा सन्ने पॉइंट येलो आई तो लक्ष्य इंक्रीज आगे द हाँ का दरह वन्दु पॉइंट आई द लक्ष्य आई थी तो सन्ने पॉइंट येलो आई द लक्ष्य इंक्रीज आगे द हाँ का दरह नूर इतने दरह ये स्टो इंक्रीज आते तो परसेंटेज टाइम से ले कैलकुलेट मार्ग का गिर दूर इंदा नूर इतने दरह ये स्टो इंक्रीज आते तो हम � 100 into 0.75 divided by 1.5 1s are 2s are 2 1s are 50 so 50 is the same as the the salary of Ajit increased by 20% and in the next year decreased by 20% what is the effect on his original salary Due to these changes, Ajitana Sambala, Ipatu Pratishata Hichaki, Mundina Varsha, Ipatu Pratishata Kamiaitu. E change in the on a original salary on a Mula Vetan Mele, Yen effect Itun. The question on a original salary, Nuru Paitun, Tazumar Kulana. So, first year in Agatha, Ipatu Pratishata Jastiatu, hundred plus twenty by hundred of 100 100 plus sonne sonne cancel agutta so 20 megutta 120 aitu iga second year enagutte 20 pratishata kammi aagta ide adre yava amount mele 120 ra mele so 120 minus 20 by 100 into 120 तो ये तो कैंसल आ गया था। आधर इंदा नौ रिपोर्टो माइनस येरडू इनटू अन्यरडू इप्पता नाको अथवा तोंबत्ता आर आ गया था। सो येरडू वर्षा कमी आद में ले आउन संबला तोंबत्ता आ गया था। मुंचे दिदू नौ रो ईगा नाइंटी सिक्स आय तो अलगे नालक रुपाय कमी आय तो नौ रक्के नालक रुपाय कमी आय तो इं इरीति आगे सवाल मार्ग बोधु अथवा ये फॉर्मूला वन्ना यूज़ मार्डना एक्स वाई बाय हंड्रेड इगा मध्य ने वर्षा एस चाक जास्ती आकता है इपत्तु प्रतिशता सो एक्स चाक दली इपत्तु प्रतिशता वन्ना तबर्त कोलना हाँ के मुद्दे ने वर्षा माइनस इपत्तु प्रतिशता आकता है एक अंदर ले कमी आता है तो प्लस इनटू माइनस माइनस आ गया था एक्स इनटू वाई इप्पतु इनटू इप्पतु डिवाइडेड बाय नोर अर्थात् इंदा ये रुटु प्लस ट्वेंटी परसेंट माइनस ट्वेंटी परसेंट अंदर जीरो परसेंट माइनस सोने सोने कैंसल फोर आ गया था अंदर इंदा माइनस minus 4% answer agatha e riti koda solve maadu budu increase the length of his rectangular garden by 40% and decrease its breadth by 20% what is the effect on the area of the garden obba raita thanna rectangular garden na uddha vanna 40% hechu maadi 
ಅಗಲವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ನಲವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಒಂದು ಚೌಕದ ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅದರ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಕಮಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಪೈಥಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಸೇಮೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಇದು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಉತ್ತರ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆನ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಟೆನ್ ಮೋರ್ ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮೊದಲಿದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟಿ
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹತ್ತು ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಝ ಫೋರ್ಟಿ ಝ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಝ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝ ಸೊ ಮುಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಂಚೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸೊ ಐವತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತು ಹತ್ತು ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬೋದು ಸೊ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರಿವೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಮಿತ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ಎಮ್ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಮಿತ್ ತನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ದಾನ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತನ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟ ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಿಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಮಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಅವನು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿಯ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಏಯ್ಟಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಝ ಫೈವ್ ಝ ಫೈವ್ ಒನ್ ಝ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಝ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ನ ಅವನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟ ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋವಂಥದ್ದು ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಝ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಝ ಸೊ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರೇಡರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಸ್ ಅವೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಸ್ ಅವೇ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಡ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಎಸಿತಾನೆ ಮರುದಿನ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮಾರ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಸಿತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವನು ಎಸಿತಾನೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅವನು ಒಟ
ನೂರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವನು ಒಟ್ಟು ಎಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಅವನು ಎಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು